गुड मॉर्निंग ऑफ यू वेलकम टू शांति निकेतन ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम माई सेल्फ प्रांजल पी जी टी फिजिकल एजुकेशन जो हमारा चैप्टर चल रहा था ट्वेल्थ क्लास टेन चैप्टर ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स उसमें सेकेंड पार्ट है वीडियो का तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडोरेंस इंडोरेंस टाइप्स एंड मैथड टू डेवलप इंडोरेंस जो हमारे कंटिन्यूस ट्रेनिंग मैथड चलेगा इंटरवल ट्रेनिंग मैथड एंड फर्टिलाइज ट्रेनिंग मैथड तो आपके जो कोर्स में तीन तरह के मैथड है जैसे नंबर फर्स्ट आपका कंटिन्यूस ट्रेनिंग मैथड नंबर सेकेंड इंटरवल ट्रेनिंग मैथड एंड फर्टिलाइज ट्रेनिंग मैथड ठीक है तो इन तीनों मैथड के बारे में हम पढ़ेंगे इंडोरेंस होता क्या है उसके टाइप्स कौन कौन से हैं ठीक है डेफिनेशन ये सारा हम टॉपिक क्लियर करेंगे ठीक है अगर स्पोर्ट्स एंड फील्ड में देखा जाए तो इंडोरेंस हमें ज़्यादातर बहुत ज़रूरी है जब आप किसी भी स्पोर्ट्स एंड फील्ड में आप अच्छी सक्सेस अचीव करना चाहते हैं तो इंडोरेंस हमारे एज एथलीट अच्छा होना चाहिए तो वो कैसे डेवलप होता है उसे कैसे इम्प्रूव करते हैं ठीक है तो ये सारा हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे तो नंबर फर्स्ट हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ इंडोरेंस ठीक है तो इंडोरेंस इज द एबिलिटी टू रेसिस्ट फैटी यानी एक छोटी सी डेफिनेशन है इंडोरेंस इज द एबिलिटी टू रेसिस्ट फैटी यानी जब हम थके हुए होते हैं और थके हुए होते हैं थके हुए होने के बाद अपनी स्पोर्ट एक्टिविटी या किसी क्रियाकलाप को जारी रखना वो हमारा क्या कहलाता है इंडोरेंस कहलाता है स्टेमिना कहलाता है ठीक है ज़्यादातर हम लोग स्टेमिना के नाम से जानते हैं इंडोरेंस को ठीक है कि यानी सहन क्षमता अगर बोला जाए अगर हम बताया जाए तो सहन क्षमता यानी हमारी बॉडी की वो सहन क्षमता जैसे कि हम आपको पता ही है कि कोई भी हम स्पोर्ट एक्टिविटी करें या कोई भी काम करें कोई टास्क करें तो थकावट तो होती है एक एक निश्चित टाइम एक ऐसा आता है जहाँ पे हमें लगता है कि नहीं अब हमें गिव अप कर देना चाहिए अब हमारी बॉडी से काम नहीं हो पाएगा तो उन थकी हुई मसल्स जो हमारी होती है थकी हुई बॉडी जो हमारी मसल्स थक जाती हैं तभी तो हमारे माइंड को एक वो एक, एक आवाज़ होता है कि नहीं अब हम नहीं कर पाएंगे तो हमारी मसल्स थक जाती हैं ठीक है थीके? तो उन मसल्स से और काम कराना वो थकी हुई अवस्था में और काम कराना वो हमारा क्या कहलाता है इंडोरेंस कहलाता है ठीक है तो जे तो सम इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ इंडोरेंस आर इट इज एनेबल एन एथिव टू अचीव रिदम कंसंट्रेशन एंड अलर्टनेस ऑफ माइंड इट हेल्प देम टू सस्टेन पेसिंग ऑफ द एक्टिविटी ड्यूरिंग कंपटीशन इट डिले फैटी एंड इनहेंस रिकवरी इट फोर्टिफाइज इन द हेल्थ ऑफ द एथलीट बाय बूस्टिंग हर इज मेटाबॉलिज बॉडी वस्ट्रो सिस्टम एंड ब्रिंगिंग अबाउट बायोकेमिकल चेंजेस फ्रो द ग्रोथ यानी जो स्टेमिना होता है उससे क्या होता है इट्स हेल्प द सस्टेन पेसिंग ऑफ द एक्टिविटी ड्यूरिंग अ कंपटीशन इट्स डिले फैटिक एंड इनहेंस रिकवरी यानी आपका इंडोरेंस अच्छा होगा तो आप बहुत देर में यानी थकावट आपको आएगी लेकिन बहुत देर में आएगी जिससे जब तक कि आप अपनी एक्टिविटी को कर चुके होंगे या उसे और भी दूसरी एक्टिविटी को करने के लिए आपके अंदर स्ट्रेंथ बची होगी पावर बची होगी और जिससे क्या होगा आपकी जो इनहेंस रिकवरी जो आपकी रिकवरी होती है उसमें आपकी बढ़ोतरी होती है जैसे किसी एक्टिविटी को करने के बाद आपको दोबारा तरोताजा होता है तो रिकवरी टाइम आपका शॉर्ट हो जाएगा यानी आप कुछ कुछ ही टाइम में आप दोबारा से तरोताजा हो जाओगे दूसरी एक्टिविटी करने के लिए रेडी हो जाओगे तो इंडोरेंस हमारा बहुत जरूरी है और मैं आपको बता दूँ इंडोरेंस मैंने आपको पहले बताया था कि इंडोरेंस आपके फाइबर्स पर डिपेंड करता है हमारी बॉडी में दो तरीके के फाइबर होते हैं एक होता है फास्ट टिश्यूस फाइबर एक होता है स्लो टिश्यूस फाइबर ठीक है तो जिन लोगों में फास्ट टिश्यूस फाइबर होते हैं तो उनकी स्पीड अच्छी होती है बट इंडोरेंस कम होता है लेकिन जिन लोगों में स्लो टिश्यूस फाइबर होते हैं तो उनकी स्पीड तो बेशक कम होती है लेकिन उनमें इंडोरेंस स्टेमिना ज़्यादा होता है ठीक है तो जब तो क्या होता है एथलीट जो होते हैं जैसे उसेन बोल्ड है जी तो सौ 200, 400 की मीटर की रेस में भाग लेते हैं लेकिन वो वो लंबी रेसेस में भाग नहीं लेते क्योंकि उनकी स्पीड अच्छी होती है बट इंडोरेंस कम होता है ऐसे ही जो मैराथन वाले जो धावक होते हैं या क्रॉस कंट्री वाले धावक होते हैं तो वो क्या करते हैं उनके जो बॉडी के अंदर होते हैं उनके बॉडी के अंदर स्लो टिफ्यूज फाइबर्स होते हैं और ये इन्हें हम चेंज नहीं कर सकते जो फाइबर्स हमारी बॉडी में होते हैं इन्हें हम चेंज नहीं कर सकते ये क्या होता है ये आपके जेनेटिक्स होते हैं अनुवांशिक होते हैं ठीक है तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इंडोरेंस टाइप्स ऑफ इंडोरेंस में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंडोरेंस इन ट्रेनिंग इंडोरेंस इज क्लासिफाइड कार्डियो रेस्पेक्ट्री इंडोरेंस एबिलिटी ऑफ द हार्ट मिजल्स एंड द लंग्स इज वर्किंग लॉन्गर टाइम विदाउट फैटी द मस्कुलर इंडोरेंस एबिलिटी टू मसल द कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स फॉर अ लॉन्गर टाइम विदाउट फैटी इज जनरल इंडोरेंस कैन बी क्लासीफाई अकॉर्डिंग द नेचर ऑफ द एक्टिविटी एंड द ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी ठीक है By using the nature of the activity is the parameter endurance is कैटोराइज यानी आपके तीन तरीके में आपके इंडोरेंस को बांटा हुआ है एक आपका बेसिक इंडोरेंस जनरल इंडोरेंस एंड स्पेसिफिक इंडोरेंस ठीक है तो बेस
बेसिक इंडोरेंस इज इन द इंडिविजुअल एबिलिटी टू रेसिस्ट फैटी वेन अप्लाइड अ लोड ऑफ मीडियम इंटेंसिटी स्टिमुलेंस एंड एरोबिक मस्कुलर मेटाबॉलिक इन दिस टाइप ऑफ इंडोरेंस अ लार्ज नंबर ऑफ मसल्स आर इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ परफॉर्म एट द स्लो एंड स्टडी पेस और अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ द टाइम फॉर एग्जाम्पल इंक्लूड वॉकिंग रनिंग एंड स्विमिंग फॉर मोर देन हाफ एन आवर एज दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ इंडोरेंस ट्रेनिंग इज द रेफर टू द बेसिक यानी बेसिक इंडोरेंस में हमारा क्या होता है इसमें जो हमारी लार्ज मसल्स होती हैं जो हमारी मांसपेशी होती है पूर्ण रूप से भाग लेती हैं एंड इनसेट जो आपकी एक्टिविटी की इंटेंसिटी होती है तो वो कैसी होती है मीडियम इंटेंसिटी होती है ठीक है दिस टाइप ऑफ इंडोरेंस इज अ लार्ज नंबर ऑफ मसल्स इज इन्वॉल्व इन द मूवमेंट इन परफॉर्म एट द स्लो एंड स्टडी फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ द टाइम बट क्या होता है इसमें स्लो वो होता है उसका यानी चल धीमी एक वो होती है अवधि लेकिन जो ड्यूरेशन होता है वो थोड़ा लॉन्ग होता है जैसे आधे घंटे तक जैसे आपका स्विमिंग है ठीक है आप वॉक कर रहे हो रनिंग कर रहे हो तो उस टाइप की आपकी एक्सरसाइज में क्या मांगता है आपका बेसिक इंडोरेंस होता है ठीक है और आपका जनरल इंडोरेंस में क्या होता है जनरल इंडोरेंस इज द एबिलिटी टू टॉलरेट इंडोरेंस एक्सरसाइज एंड रसिस्ट फैटी यूज बाय वेरियस काइंड ऑफ एक्टिविटीज एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग जनरल इंडोरेंस कैन बी आई दर एरोबिक एन एरोबिक The duration is shorter is comparable to basic endurance, but it's enable to attain to undergo various kind of activity without getting tired. यानी इस general endurance में क्या होता है? आपकी जो activity का duration होता है, वो थोड़ा कम होता है. लेकिन जो athlete जो होता है, उसका जो जो interview वो kind of activity without getting tired. आप but without getting आप थकावट की स्थिति में आपको जारी रखना होता है. ये नहीं कि आपने बंद कर दिया अपनी activity, but टाइम शॉर्ट टाइम होता है ठीक है अब बात आती है स्पेसिफिक इंडोरेंस यानी एक विशिष्ट प्रकार का इंडोरेंस तो स्पेसिफिक इंडोरेंस कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू रेसिस्ट फैटिस क्यूज बाय द स्पेसिफिक और पर्टिकुलर स्पोर्ट एक्टिविटी डिफरेंट स्पोर्ट ट्रिगर डिफरेंट लेवल ऑफ फैटी कंसिडरिटी स्पेसिफिक इंडोरेंस कैन शो वेरिएशन यानी जो स्पेसिफिक इंडोरेंस होता है वो एक स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के लिए तैयार किया जाता है जैसे कि आप मान लो कि आपको एक लॉन्ग रेस में भाग लेना है या आपको क्रिकेट के मैच में भाग लेना या आपको फुटबॉल के मैच में भाग लेना तो आपको पता है कि फुटबॉल का मैच 90 मिनट या हॉकी का मैच आपका सेवेंटी मिनट तक आपको भागना ही भागना है तो उस टाइप के इंडोरेंस के लिए आपको अपनी जो इंडोरेंस होगी उसको एक हाईएस्ट लेवल पर ले जाना होगा अब आपको पता है कि सौ या दो मीटर की रेस है तो उसमें आपको उस हिसाब का इंडोरेंस चाहिए तो ये सारी चीज़ स्पेसिफिक इंडोरेंस में क्या होता है आपका जो स्पोर्ट्स है जो आपका गेम है उसके अकॉर्डिंग आपको इंडोरेंस बनाना होता है ठीक है तो इसमें इसीलिए आपका शॉर्ट टर्म इंडोरेंस दिया है मिडिल टर्म इंडोरेंस दिया है लॉन्ग टर्म इंडोरेंस दिया है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं शॉर्ट टर्म इंडोरेंस शॉर्ट टर्म इंडोरेंस में क्या है शॉर्ट टर्म इंडोरेंस इज रिक्वायर्ड टू रसिस्ट फैटी इन द स्पोर्ट एक्टिविटी देट आर साइकिल अंडर लास्ट फॉर फोर्टी फाइव सेकेंड टू टू मिनट्स अ हाई अमाउंट ऑफ लैक्टिक कंसेंट्रेट कैन बी ऑब्जर्व इन द ब्लड एंड मसल्स डूरिंग द यूज ऑफ शॉर्ट टर्म इंडोरेंस इट डिपेंड ऑन द स्टैंड इंडोरेंस एंड स्पीड इंडोरेंस टू डिफेक्ट द शॉर्ट टर्म इंडोरेंस दिस स्टिलाइज इवेंट लाइक एट्टी मीटर रेस एंड वेरियस टाइप्स ऑफ स्विमिंग जिम्नास्टिक एंड कॉम्बैक्ट स्पोर्ट्स अच्छा रेस है यानी जो शॉर्ट टर्म इंडोरेंस होता है उसमें उसकी अवधि क्या होती है पैंतालीस सेकेंड से दो मिनट तक की होती है तो इस टाइप के आपके शॉर्ट टर्म इंडोरेंस में क्या होता है आपको आठ सौ मीटर की रेस हुई या आपका स्विमिंग हुआ या आपका जिम्नास्टिक हुआ या आपका जो द्वंदात्मक आपकी जो स्पोर्ट्स होता है जैसे कॉम्बैक्ट फाइट टाइप वो बॉक्सिंग उसमें आपको इसकी मदद यानी इसकी जरूरत पड़ती है शॉर्ट टर्म इंडोरेंस में अब आता है मिडिल टर्म इंडोरेंस यानी मध्यम अवधि वाला इंडोरेंस तो इसमें क्या होता है मिडिल टर्म इंडोरेंस इज रिक्वायर्ड फॉर अ साइक्लिक एक्टिविटी विच लास्ट फॉर टू मिनट टू इलेवन मिनट इट इज द सिमिलर शॉर्ट टर्म इंडोरेंस टू कम वेस्ट एज द ऑल्सो इन्वॉल्व द हाई कंसेंट्रेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द ब्लड एंड मसल्स आर रिलीज ऑन स्ट्रेंथ इंडोरेंस एंड स्पीड इंडोरेंस मिडिल टर्म इंडोरेंस इज यूज मोस्टली 1500 मीटर रेस एंड 3000 मीटर रेस सम इवेंट इन स्विमिंग एंड सर्टन कॉम्बाइक स्पोर्ट इसमें क्या होता है आपकी जो अवधि होती है मिडिल टर्म इंडोरेंस में तो वो क्या होती है दो मिनट से ग्यारह मिनट तक की हो सकती है तो उस टाइप के इंडोरेंस इस टाइप के आपके कौन से के स्पोर्ट्स होते हैं जैसे आपका पंद्रह मीटर की रेस हुई या तीन मीटर की रेस हुई या आपके कुछ इवेंट स्विमिंग के हुए या कॉम्बैक्ट स्पोर्ट के हुए तो उसमें आपको क्या होता है जो आपका दो मिनट से ग्यारह मिनट तक की इंडोरेंस आपको चाहिए ही चाहिए होता है तो वो आपका क्या मिडिल टर्म इंडोरेंस कहलाता है इसमें भी क्या होता है आपके ब्लड जो आपका ब्लड होता है उसमें आपका लैक्टिक एसिड बनता है 
और वो रिलीज होता है ठीक है तो ये सारी चीज़ आपके साथ होती है अब बात आती है लॉन्ग टर्म इंडोरेंस यानी बड़ी हुई अवधि के लिए इंडोरेंस का होता है तो लॉन्ग टर्म इंडोरेंस इज रिक्वायर्ड इन द स्पोर्ट एक्टिविटी दैट लास्ट ऑफ मोर देन इलेवन मिनट्स हेयर द एनर्जी सप्लाईज कम फ्रॉम ऑक्सीडेशन एंड ग्लाइकोजन स्टोर इन द मसल्स एंड लेवर इफ द एक्टिविटी एक्सटेंड द ड्यूरेशन ऑफ द थर्टी मिनट दैट फैट इज द मेटाबॉलिज ऑफ फिल इन द एनर्जी सप्लाई गैप ग्रेजुअली द कंसनट्रेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल्स एंड ब्लड गोज डाउन इट इज अप्लाइड द इवेंट सच अ 5000 मीटर एंड 10000 क्रॉस कंट्री रेसेस एज वेल एज द मैराथन्स यानी लॉन्ग टर्म इंडोरेंस आपका क्या होता है क्या होता है आपके जो बॉडी में जो केमिकल चेंजेस आते हैं यानी जो जब लैक्टिक एसिड बनना है आपका तो क्या होगा आपको ग्लाइकोजन जो आपका फूड है वो ग्लाइकोजन में तब्दील होना चाहिए बनना चाहिए तभी तो आपको एनर्जी मिलेगी ठीक है जो हमारा फूड है वो ग्लाइको यानी जो ग्लूकोज से फिर ग्लोबीजन में बनेगा तो उससे क्या होता है हमें यानी एनर्जी मिलती है अपनी बॉडी से काम कराने के लिए ठीक है तो ये सारा आपका जो जब हम किसी इवेंट को करते हैं स्पोर्ट तो हमारे अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं ठीक है तो जिससे हमें थकावट महसूस होती है लेकिन इंडोरेंस के काम करता है उस थकावट की स्थिति में भी हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और हमारा हमारे को एक एनर्जी मिलती रहती है जिससे कि हम अपनी स्पोर्ट एक्टिविटी को कार को चालू करते रहते हैं ठीक है तो ये जो लॉन्ग टर्म जो इंडोरेंस होता है वो हमें पाँच मीटर की रेस से दस मीटर की रेस में कि इसकी आवश्यकता पड़ती है जैसे आपकी क्रॉस कंट्री जब मैराथन रेसेस होती है तो ये आपके तीनों तरीके की शॉर्ट टर्म इंडोरेंस मिडल टर्म इंडोरेंस एंड लॉन्ग टर्म इंडोरेंस हो गया अब बात आती है मेथड टू डेवलप इंडोरेंस यानी मेथड टू डेवलप इंडोरेंस में हमें क्या चाहिए होता है आपके तीन तरीके के मेथड हैं कंटिन्यूस ट्रेनिंग मैथड इंटरवल ट्रेनिंग मैथड एंड फर्टिलाइट ट्रेनिंग मैथड तो तीनों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे तो सबसे जो कॉमन मैथड है जो हम लोग आमतौर पर जो एथलेट होते हैं वो यूज़ करते हैं कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड का आप नाम समझ रहे होंगे कि निरंतर यानी कंटिन्यूस मान होता है लगातार निरंतर निरंतर जो मेथड है उसमें क्या होता है इन द कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड अ लोड इज द अप्लाइड फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन विदाउट एनी ब्रेक फॉर द परफॉर्मिंग द कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड द इंटेंसिटी इज कीप लो एंड द टाइम फ्रेम रेस्ट्रिक्ट द हाफ एंड हार ऑल थॉट दिस ड्यूरेशन मे बी एक्सपेक्टेड एज पर कैपेसिटी ऑफ द ट्रेनिंग इंडिविजुअल वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड इज द क्रॉस कंट्री रेस द कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड कैन बी स्टडी द थ्री फ्रॉम स्लो कॉन्स्टेंट फास्ट कॉन्स्टेंट एंड वेरियट बेस कॉन्स्टेंट यानी जो कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड में क्या होता है कि विदाउट ब्रेक यानी विदाउट रुकावट के आपको अपनी हाफ एन आवर उसकी जो अवधि होती है आधे घंटे से ऊपर ही होती है आपको लगातार आधे घंटे तक एक ट्रैक पे जो तो नॉर्मल ट्रैक होता है आप रोड्स पे भागते हैं या आप गोल सर्कल में भागते हैं तो वो क्या होता है आपका तो वो आपका कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड का एक प्रोग्राम होता है ठीक है उसमें आपको आधे घंटे से ऊपर लगभग पैंतीस चालीस मिनट लगातार आपको विदाउट ब्रेक भागना है ठीक है विदाउट ब्रेक आपको रनिंग करनी होती है सबसे एक, अच्छा एग्जाम्पल आपका उसमें क्या है क्रॉस कंट्री रेसेज है क्रॉस कंट्री रेसेज होती हैं वो उसमें क्या आपका इंडोरेंस बढ़ा सकते हो जैसे आप नॉर्मली वॉक के जो आपने देखा होगा सुबह सुबह लोग रनिंग करते हैं तो वो क्या कंटिन्यूस ट्रेनिंग का पार्ट होता है तो इसमें क्या होता है इस ड्यूरेशन में क्या होता है हार्ट बीट इंक्रीज फ्रॉम नॉर्मल टू 140 फोर्टी टू वन सिक्सटी बीट इन द ड्यूरेशन इज स्टेप एट थर्टी मिनट्स विद द अलाउंस एट द एक्सटेंड टू वन ट्वेंटी मिनट्स दिस मैटर्स मेक द बॉडी मोर इफिशियंट इनहेंस ग्लाइकोजन एंड एल्काइ स्टोरेज इन द बॉडी एंड ऑल्सो हैव द मेंटेनिंग इंटरनल टेम्परेचर इन द सेकेंड टाइप ऑफ हार्ट बीट हार्ट बीट इज द रेस्ट इज द वन सिक्सटी टू वन एट्टी बीट्स पर मिनट एंड ड्यूरेशन शॉर्ट एंड टू ट्वेंटी मिनट्स इट्स इम्प्रूव क्वालिटी ऑन एंजाइम्स लैंड वेगर टू हार्ट एंड लंग्स एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ साइज ऑफ द माइक्रोकॉन्ड्रिया द फाइनल टाइप इज द कैरेक्टराइज बाय द चेंज ऑफ द स्पीड अगेन द कॉन्स्टेंट लोड एथलीट वे फॉर एग्जाम्पल स्टिक टू द फास्ट कॉन्स्टेंट फॉर द ट्वेंटी मिनट्स एंड देन चेंज द स्लो कॉन्स्टेंट ट्वेंटी मिनट हार्ट बीट नंबर वन फोर्टी टू वन एट्टी पर मिनट दिस मैटर इम्प्रूव बोल द एरोबिक एंड एनोबिक परफॉर्म ऑफ द इंडिविजुअल यानी इसमें जब हम जब निरंतर जो हम भागते हैं इसमें कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड में तो जो हमारी हार्ट बीट है वो 140 से 160 फिर 140 से 180 बीट पर मिनट तक पहुंच जाती है तो ये जो होती है और हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज होता है ठीक है तो उससे क्या होता है जो हमारा स्टेमिना होता है जो इंडोरेंस होता है वो हमारा और इम्प्रूव होता है और बूस्टअप होता है ठीक है तो उससे हमारा जो स्टेमिना वो डेवलप होता है जो हमारा जो नॉर्मल जो कॉमन ज़्यादातर जो मेथड है वो आपका कंटिन्यूस ट्रेन
ये आपको समझ में आ गया होगा कि कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड जो आप उसका नाम दिया है कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड उसी हिसाब से आपको उसको डेवलप करना होता है ठीक है अब बात आती है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड इंटरवल ट्रेनिंग मेथड जैसे आप नाम समझ ही रहे हो इंटरवल इंटरवल का मतलब क्या होता है अंतराल किसी बीच का अंतराल ठीक है तो इसमें क्या होता है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड इज एक्सक्यूट विद द रिपीटेड एफर्ट ऑफ द फास्ट पेस विद इंटरवल ऑफ इनकम्प्लीट रिकवरी इन बिटवीन द एम इज द इंक्रीज द हार्ट रेट वन सेवेंटी वन एट्टी बीट पर मिनट फॉर दिस रीजन द हार्ट रेट इज मोनिटरेड एंड इट इज द ऑफ्टन रेफर ट्रेनिंग ऑफ हार्ट दिस मैटर ऑफ ट्रेनिंग वॉज फर्स्ट डिवाइज बाय द फिनिश कोच लॉरी विकला हु नेम्ड इज द टेरिस ट्रेनिंग द टेक्निक ऑफ बैलेंसिंग वर्क विद रेस्ट हेल्प विकलास ट्रेनिंग पाव नॉर्मी विन बोथ ऑफ द वन हंड्रेड वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड मीटर एंड फाइव थाउजेंड मीटर रेड इन नाइनटीन ट्वेंटी फोर ओलंपिक इस ट्रेनिंग में क्या होता है जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है अंतरा तो इसमें क्या होता है कि जैसे इसका मेन जो जो इसका अचीव होती है वो आपकी हार्ट बीट को वन सेवेंटी से वन एट्टी तक ले जाना होता है ठीक है एंड इसमें क्या होता है रिकवरी टाइम दिया जाता है इसमें ये नहीं कि जैसे हमने कंटिन्यूस ट्रेनिंग में दरवाजा लगातार आपको 40 मिनट पैंतालीस मिनट भागना है ठीक है अब इसमें क्या होता है आपको पहले 400 मीटर भागना है फिर आपको दो या तीन मिनट का रेस्ट देकर फिर आपको 400 मीटर भागना है ऐसे ऐसे टुकड़ों में भागना होता है उससे क्या होता है आपको रिकवरी टाइम मिल जाता है फिर आप स्टार्ट करते हो तो ये जो मेथड दिया था डिवाइड बाय द फिनिश कोच लॉरी विकला ने दिया था वो नेम इज द टेरिस ट्रेनिंग इसे टेरिस ट्रेनिंग के नाम से भी जानते हैं The technique of balancing work with the help of Vikas training, Pavo Normi win. यानी Pavo Normi नाम के जो एथलीट थे उन्होंने दो तरीके की रेस जीती थी इस टेक्निक से 1500 मीटर और 5000 मीटर 1924 ओलंपिक में. Normi would run 4 meter 10 to 20 times in a day. यानी Normi ने क्या किया था? 400 मीटर की जो रेस थी, उसे वो एक दिन में 10 से 20 बार करता था, ना कि लगातार कि पांच किलोमीटर दस किलोमीटर भागना वो चार सौ चार सौ मीटर के टुकड़े दस से बीस बार दिन में भागता था इन अ डे तो उससे क्या होता था इंग्लिश ऑफ कंटिन्यूसली कवरिंग टेन टू ट्वेंटी माइल्स अब जर्मन कोच नेम थोनी स्टेट वर वेन द एथलीट रन द स्पीड ऑफ एट्टी परसेंट इज पल्स रेट विद द वन फिफ्टी टू वन एट्टी तो उससे क्या होता था जो पल्स रेट है उसकी वन फिफ्टी टू वन एट्टी तक अचीव करती थी वो यू ना अचीव करनी होती थी तो जिससे दिस इज द बेस्ट रिकवरी टाइम फॉर द स्पीड इंडोरेंस द फाउंडेशन ऑफ इंटरवल ट्रेनिंग इज द प्रिंसिपल ऑफ एफर्ट एंड रिकवरी वर्कलोड इज द इंक्रीज बाय रियलाइजिंग वर्कआउट ड्यूरेशन वाइल स्टिमुलेंसली शॉर्टनिंग रिकवरी पीरियड फॉर द ट्रेनिंग एंड द एथलीट 400 मीटर इन द फॉलोइंग एग्जांपल इज अप्लाइड यानी ये क्या था एफर्ट और रिकवरी थी इसमें यानी पहले आपको एफर्ट लगाना है आपका 400 मीटर के टुकड़ों के साथ भागना फिर आपको रिकवरी मिलती थी तो ऐसे करके इसमें अपने स्टेमिना को बढ़ाया जाता था और इस स्टेमिना को इस मेथड को यूज करके जो नॉर्मी नाम के जो एथलीट थे उन्होंने उन्नीस में 1500 मीटर और 5000 मीटर में भी जीत अपनी विंस यानी मेडल जीते थे ठीक है तो ये क्या आपके आपके इंडोरेंस को डेवलप करने की मेथड है अब आपका लास्ट मेथड और है इसमें भी ट्रैक आपका नॉर्मली रहेगा आप नॉर्मल ट्रैक पर ऐसे कर सकते हो अब बात आती है फटालेट मैथड फटालेट मैथड में क्या होता है The victory of Normi and his follow fins in the 1920 innovated the innovative training strategy in the neighboring Sweden cross country runners. The Swedish coach Gustav Holm developed the fatalag method in 1937 in which the combination of the fast and slow paces replaced the prevalent style of the running cross country at the steady speed. Fatalag is the Swedish word of the speed play. In the method, the change of the intensity of decided by the surface of running. The surrounding, the athlete physical strength and limitation, the climate aspect. For instance, the terrains can which switch from body rise the riverside and hills. It account for both the aerobic and anaerobic system of the body. The pulse rate should remain with the 140 to 180 beats per minute with duration of training lasting 45 minutes on the average. The example of the fatalag training can with the following structure. यानि जो fatalag training method के होती थी इसमें क्या एक अलग तरह की ट्रेनिंग होती थी एथलीट की इसमें क्या होता था जो हॉस्टो ऑलमर है जिन्होंने डेवलप किया 1920 में स्वीडिश कोच थे हॉस्टो ऑलमर डेवलप द फटलग मेथड 1937 में उन्नीस में इसे डेवलप किया कॉम्बिनेशन ऑफ फास्ट एंड स्लो पेसेस रिप्लेस द प्रिवेंट स्टाइल ऑफ रनिंग क्रॉस कंट्री स्पीड फटलग स्वीडिश वर्ड ऑफ द स्पीड प्ले यानी इसमें क्या क्या करा उन्होंने 
उन्होंने क्या ट्रैक को थोड़ा सा चेंज किया जैसे हिली ट्रैक करा थोड़ा थोड़ा मडी ट्रैक करा मिट्टी वाला ट्रैक ठीक है कुछ स्टेट ट्रैक जब जंगलों के बीच में से ट्रैक जाता हुआ तो इस टाइप का उन्होंने यानी जो आपका धावक है धावक को उन्होंने कभी जैसे पहाड़ी वाले जो नुकीले रास्ते होते हैं उन पर दौड़ा के और फिर उन्होंने क्या आता जो मिट्टी वाले रास्ते होते हैं उन पर दौड़ा के फिर जो जंगलों के बीच में से जो जंगलों के बीच में से रास्ते जाते हैं तो रिवर्स के किनारों पर जो रास्ते होते हैं तो ऐसे करके उन्होंने ट्रैक को नॉर्मल से ना करके थोड़ा सा ट्रैक को चेंजेस किया उस ट्रैक पर धावक को दौड़ना होता था तो उससे क्या होता था वो कभी स्लो भागता था कभी फास्ट भागता था कभी नीचे कभी ऊपर तो उससे क्या होता था उसकी जो पल्स रेट थी उसको अचीव कितना करना था 140 फोर्टी टू वन पर मिनट तक ले जानी होती थी जो कि एक ड्यूरेशन यानी एक बहुत अच्छी मानी जाती है आपके इंश्योरेंस को डेवलप करने के लिए जो बीट होती है हार्ट बीट होती है तो एक यही करते तो उसमें क्या होता था ये एक अलग तरीके का मेथड था जिसे हम फर्टालाइज मेथड के नाम से जाना जाता था ठीक है तो इसमें क्या था रनिंग तो हर मेथड में करनी है यानी धावक को अपना इंडोरेंस बढ़ाना है उसे इम्प्रूव करना है तो धावक को भागना पड़ता है लेकिन इसमें क्या करा उन्होंने थोड़ा सा ट्रैक को चेंज किया भागने की जो जगह थी उसको और उसकी जो ड्यूरेशन थी वो 45 मिनट रखी यानी 45 मिनट तक आपको अपनी एक्टिविटी कम से कम यानी जारी रखनी है ठीक है तो इसमें कुछ फॉलोइंग स्ट्रक्चर थे इसके जॉगिंग फॉर फाइव टू टेन मिनट फॉलो बाय द फ्री एंड एक्सरसाइज फॉर डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी फॉर फोर टू सिक्स मिनट एज द वार्मिंग अप प्रोसेस स्टडी रनिंग ओवर द डिस्टेंस ऑफ एट्टी मीटर टू ट्वेल्व हंड्रेड मीटर फॉलोड बाई ब्रिस्क वॉकिंग फॉर फाइव मिनट जॉगिंग अगेन सेपरेट बाई फोर्टी मीटर एंड फिफ्टी मीटर स्प्रिंट दिस स्टेप इज रिपीटेड एंड फैटी स्टार्ट वंस फैटी सेट इन द जॉगिंग स्पीड स्लो डाउन रनिंग अपविल ओवर द डिस्टेंस ऑफ एट्टी मीटर टू हंड्रेड मीटर स्लो वॉक फॉर फाइव मिनट फॉलोइंग बाई द फास्ट रनिंग अबाउट वन मिनट यानी इस तरीके के इसका क्या था एक क्राइटेरिया बनाया हुआ था आपको कि आपको पहले जॉगिंग करनी है कुछ उसमें एक्सरसाइज करना है वार्म अप करना है फिर उसके बाद आपको स्प्रिंट लगानी है फिर आपको तेज भागना है फिर आपको स्लो भागना है इस तरीके के कुछ पॉइंट थे जिससे कि आपके जो हार्ट है हार्ट पे इफेक्ट पड़ता था और आपकी जो हार्ट बीट है वो आपके उस पर इफेक्ट पड़ता था तो उसमें भी क्या था एफर्ट एंड रिकवरी तो चलती रहती थी लेकिन इसमें मेन चीज था कि आपका ट्रैक यानी आपके ट्रैक को कभी पहाड़ी वाले ट्रैक पर कभी रिवर वाले ट्रैक पर तो उससे क्या होता था जो आपकी हार्ट बीट है जो धावक की जो एथलीट की हार्ट बीट है वो 140 फोर्टी टू वन को पर मिनट इंक्रीज होती थी तो उससे वहाँ पे आपका क्या था जो इंडोरेंस है वो आपका डेवलप होता है तो ये आपके मैंने आपको तीनों मेथड आपको बता दिए कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड इंटरवल ट्रेनिंग मेथड एंड फर्टिलाइज ट्रेनिंग मेथड ठीक है तो इस टॉपिक में आपको क्या है आपको इंडोरेंस पता चल गया डेफिनेशन पता चल गई मेथड टू इंडोरेंस ठीक है तो ये आपका इंडोरेंस वाला जो चैप्टर है जो टॉपिक था वो क्लियर हो गया आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आप इजी से समझ गए होंगे तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारा स्पीड स्पीड की भी हम डेफिनेशन मेथड टू डेवलप स्पीड ये पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो ये लगभग लगभग ये चैप्टर आपका कंप्लीट होने वाला है और इसमें जो आपका जो कोविड के रिगार्डिंग जो कट हुआ है वो आपका सर्किट ट्रेनिंग कट हुआ है तो सर्किट ट्रेनिंग हमें पढ़नी नहीं है ठीक है वो हमारा कट हो गया है ठीक है तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में